Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di konten di ND Workshop kali ini Kita akan membahas A sampai Z Mengenai finishing HPL Menggunakan edging PVC Keuntungan penggunaan edging ini adalah Cepat karena tanpa tusir Kalau kalian kuruskan dengan penghematan waktu dan tenaga kerja Bisa dibilang cara ini lebih murah Bagian tepi dari furniture kalian Akan lebih rapi, aman, serta tidak tajam Warna HPL tidak mudah pudar dan yang paling penting hasilnya ini mewah sehingga meningkatkan nilai jual furniture kalian. Oke sebelum kita bahas edging PVC ini baik dari sisi apa saja macamnya, bagaimana cara memilih motifnya, beli di mana sampai ke trik dan tips pemasangannya. Pastikan kalian sudah subscribe channel keren ini sambil nungguin yang belum subscribe kita siapin dulu kopinya. Oke selamat datang di workshop kami Kali ini di ND Workshop ingin sharing ke kalian mengenai cara finishing mebel HPL Yang simple, cepat dan juga mewah Selama ini kami banyak menggunakan edging PVC untuk keperluan tersebut Terutama untuk tepian pintu dan tabletop supaya nggak tajam di tangan Warna HPL lebih awet dan juga lebih aman karena sudut dari tepian mebel kita jadi tidak tajam sehingga nggak rawan pecah ya. Kalau dari motifnya, edging PVC ini ada beberapa warna ya. Ada yang solid seperti hitam dan putih dan yang kedua adalah wood green atau motif kayu. Biasanya muncul pertanyaan, apakah semua motif HPL tersedia edgingnya? Jawabannya tidak. Kalian bisa cek di katalog HPL masing-masing merek ya. Saya akan ambil contoh dari produk Karta. Yang ada kode huruf E di pojok sampel itu adalah motif-motif yang tersedia edgingnya. Kalau tidak ada kode E-nya berarti motif tersebut tidak diproduksi edgingnya. Simpel kan? <laughs> Sekarang gimana kalau motif yang kita pakai tidak ada edgingnya? Kalau saya sih biasanya saya sesuaikan dengan tema ya. Kalau minimalis saya pakai edging putih atau kadang-kadang hitam karena warna tersebut adalah warna netral. Baik untuk dikombinasikan dengan warna solid lainnya maupun motif wood green. Nanti kita akan contohkan nih gimana hasilnya top table wood green menggunakan edging semotif dan bagaimana hasilnya kalau kita padukan dengan warna putih. Dari lebarnya yang umum dijual di pasaran adalah lebar 22 mm dan 44 mm. Saya ambil contoh, yang putih ini lebarnya 22 mm dan yang coklat ini adalah 44 mm. Kalian sesuaikan dengan kebutuhan aja ya. Nah, sekarang dari tebalnya. Ini bermacam-macam ya. Yang paling tipis biasanya menggunakan potongan dari vinyl sheet. Yang paling umum biasanya tukang interior lebih banyak menyebutnya dengan taco sheet. Terlepas edging itu mereknya apa. <tuh> Tapi untuk vinyl sheet tidak saya rekomendasikan ya karena malah bikin mebel kita kesannya murahan. Nah untuk yang premium tebalnya mulai 1 mm. Ini saya contohkan yang warna hitam ini adalah yang 1 mm. Dan yang wood green abu-abu ini tebalnya 2 mm. Kalian bisa bedakan ya di sini ya. Tebalnya jauh nih. Oke langsung aja kita siapkan bahan untuk prakteknya. Di sini saya perlihatkan proses pengeleman dan trimming tepian HPL sekilas aja ya. Video lengkap gimana cara mengelem HPL, trimming HPL, bahkan tusir HPL sudah saya buat videonya. Kalian bisa cek video-video kami atau cari playlistnya dengan nama HPL. Di sana sudah tersedia berbagai tutorial HPL atau simpelnya nanti kalian bisa cek link yang saya taruh di kolom deskripsi. Supaya video ini nggak terlalu panjang, oke? Okay? Untuk pengeleman edging PVC, kita gunakan lem kuning. Mereknya bermacam-macam ya. Kalau di Indonesia ada merek Raja Wali, Fox, Aibun, atau Aika, Power. Bahkan produsen HPL merek Tako juga ikutan bikin lem kuning untuk HPL. Untuk yang pertama, saya gunakan edging warna putih solid dengan tebal 1 mm dan lebar 22 mm. Saya akan padukan dengan motif HPL wood green yang berwarna abu-abu. 
Perpaduan warna ini akan memperkuat kesan manis dan minimalis furniture kalian. Oke, pastikan kalian lem secara merata pada bagian bawah edging dan juga tepian multiplex yang akan kita rekatkan. Setelah pengeleman selesai, biarkan kira-kira 5 menit sampai kedua permukaan kering sentuh, baru kita rekatkan edging pada multiplex. Begini cara tempelnya. Pertama, kalian rekatkan tepi edging pada bagian atas atau top table seperti ini. Sehingga bagian yang lebih dari edging ada pada bagian bawah. Tujuannya adalah sisi edging yang asli potongan dari pabrik biar tetap berada di atas. Karena nantinya bagian ini adalah bagian yang paling rapi, presisi, dan tidak tajam. Selanjutnya kalian hanya perlu memotong atau trimming pada kelebihan edging di bagian bawah saja. Jadi kalian nggak perlu trimming di kedua sisi edging ya. Jadi bisa mempercepat kerja kalian. Dan inilah hasilnya. Warna atau motif apapun bisa kalian kombinasikan dengan edging putih atau hitam ya. Karena warna netral dan menambah kesan minimalis. Penggunaan edging yang tebalnya hanya 1 mm ini juga sangat mudah. Bisa kalian lihat pada bagian yang melengkung edging 1 mm ini bisa langsung diaplikasikan tanpa proses pemanasan material. Baik, sekarang kita ke edging yang warnanya senada dengan HPL ini, tapi lebih tebal ya, yaitu 2 mm. Kita lihat saja bagaimana aplikasi dan bagaimana hasilnya. Kedua permukaan sudah saya lem. Cara mengelemnya sama dengan yang putih tadi ya teman-teman. Langsung aja kita aplikasikan supaya videonya nggak terlalu panjang. Untuk bagian yang lurus, hasilnya seperti ini teman-teman. Gimana? Rapi dan mewah kan? Dan ini nggak tajam sama sekali. Benar-benar melindungi tangan kalian dari tajamnya HPL. Dan warna HPL ini juga semakin awet karena terlindungi oleh edging. Nah, untuk penggunaan edging yang tebal, di sini yang jadi permasalahan adalah ketika aplikasi pada lengkungan. Karena edging ini sifatnya sangat kaku ya teman-teman. Jadi ketika kita aplikasikan di lengkungan, dia akan kembali lagi sehingga akan terjadi gap atau celah seperti ini teman-teman. Dan makin lama celah ini akan semakin lebar. Nah, solusinya sangat mudah teman-teman. Prinsipnya kalian harus panasi edging yang diaplikasikan pada lengkungan. Kalau di sini saya gunakan heat gun ya teman-teman ya. Ketika sudah dirasa cukup dan edging kelihatan mulai berubah bentuk, kalian tinggal rekatkan menggunakan tangan secara manual seperti ini aja. Tapi ingat ya, kalian rekatkannya ketika masih panas teman-teman. Maka dari itu kalian wajib menggunakan sarung tangan ya. Kalau masih ada bagian yang belum rapat seperti ini, bisa kalian ulangi metode pemanasan seperti tadi ya teman-teman. Setelah panas, tinggal kita rekatkan. Dan kalau ada lem yang meleleh dan keluar dari sela-selanya, kita bisa membersihkannya menggunakan HPL Cleaner. Seperti ini hasilnya teman-teman. Walaupun pemasangan edging tebal 2 mm ini tidak sesimpel yang 1 mm, tapi hasilnya sangat memuaskan. Terlihat sangat rapi dan mewah. Gimana? Keren kan? Setelah HPL dan edging top table beres, saatnya kita kepras kelebihan edging PVC yang ada pada bagian bawah menggunakan mesin trimmer maupun manual, tergantung cara dan ketersediaan alat di tempat kalian. Mata trimming yang saya gunakan ini namanya flash trimmer bit, cirinya pisaunya lurus dan ada bearing di bagian ujungnya. Untuk mesin trimmer di sini saya menggunakan cordless trimmer dari Molar. Ini harganya cuma 400 ribuan ya teman-teman. Tapi itu harga mesinnya saja. Belum baterai dan juga belum chargernya. Baik, ini adalah penampakan mata pisaunya. Pastikan kalian keluarkan mata pisau sekitar 4-5 mm. Oke, langsung aja kita trimming edgingnya. Oke, inilah hasilnya. Penggunaan edging PVC setebal 2 mm dengan warna senada dengan HPL-nya. Rapi, 
halus, tidak tajam, dan kesannya juga mewah sekali teman-teman. Jangan lupa ya, sama dengan yang putih tadi, ketika penempelan edging pastikan bagian edging yang rapi dari pabrikan berada di bagian atas. Supaya kalian tidak perlu trimming dan menghaluskan bagian atasnya. Cukup kalian trimming bagian bawah saja seperti yang kami contohkan barusan. Baik Sobat DND Workshop, itu tadi tutorial pengamplikasian edging PVC baik tebal 1mm maupun 2mm dan dengan warna solid maupun warna wood green senada dengan warna HPL nya menurut kalian gimana? mana yang kalian favorit kan? atau bahkan kalian masih belum bisa move on nih dari penggunaan edging dari potongan HPL seperti ini <laughs> segala pertanyaan, kritik, dan saran insya Allah akan saya balas silahkan ramaikan di kolom komentar Pastikan kalian sudah subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.